అది లాస్ట్ టైం వచ్చిన ఇష్యూస్ అని అడ్జస్ట్ అడ్రస్ చేసినారా ఏమిటావు అవన్నీ చేసినారా నిన్న అది శివానా గారి మాట్లాడినారా ఆర్జేడీ గారితో ఏమన్నాడు వస్తాయో ఏం పేరు పేరు చెప్పు బాగున్నా ఇదేనా దిబ్బల్ది పంచాయతీ ఇదేనా గొడవ జరిగేది కోట్లు వేసుకునేది ఇదేనా ఏమైంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇది రస్తా ఉందమ్మా ఎవరు విఆర్ టైం పడుతుంది నాకైతే టైం పడుతుంది వరుసకు వస్తారు అంతే తప్ప మనం నేను నీ చేతులు నా చేతులు కరెంటు వాళ్ళు ఒక్కటి ఒక్కటి వేసుకోండి ఎవరు మా విఆర్ ఏమ ఇక్కడ సమస్య ఏమి దిబ్బేసి రోడ్డు ఉందా చెప్పి చేసి రోడ్డు ఇవ్వండి తల్లమందరు కనపడతా అంటే రోజు చూస్తుండేది కదా నేను వచ్చి చూసి ఒక్క నిమిషం రోజు వచ్చి చూస్తుండేది కదమ్మా నేను చెప్పిన దానికి దిబ్బ రోజు వచ్చి చూస్తానే ఉన్నావు కదా మళ్ళీ ఇది పంచాయతీ సెక్రటరీ గారు దీనికి నువ్వు ఒక్కని పోయినా ఉండి చూసుకొని క్లియర్ చేయండి మా దగ్గర చెప్పమ్మా నా జలకల బోర్ వేసిన తర్వాత జలకల బోరు ఎంతమందికి వేయాలా ఎంత వేయాలనేది కూడా మాకు కూడా అర్థం కాకుండా కరెంట్ వాళ్ళు వేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ వేసుకుంటూ వస్తుంటారు అమ్మా ఒక సైడ్ అదేమా అది అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు కరెంట్ కూడా ఇచ్చుకుంటూ వస్తుంటారు అసలు ఇది స్కీమే తప్పు స్కీము ఒకరి కేసి ఒకరికి వేయకోకుండా అది ఇప్పుడు వస్తుంటారు ఇప్పుడు ఎందుకు బియ్యం కార్డు ఎందుకు రావటం లేదమ్మా ఎందుకు పది ఎకరాలు పైకి ఉంటే నీకు ఎట్లా బోర్ వచ్చింది అంటే ఎవరు వాలంటీర్ ఎవరు ఏం ఇష్యూ ఏమా టూ మెంబర్స్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇది యాక్టివ్ కావాలంటే మెంబర్ యాడ్ చేయాలి సార్ మెంబర్ యాడ్ చేసుకే ఎవరు లేదు సార్ ఎందుకు మామూలు మామూలు కార్డు ఎందుకు యాక్టివేట్ కాదు ఇద్దరు ఉంటే ఎలిజిబుల్ ఉంది సార్ ఎందుకు ఇన్ఎలిజిబుల్ ఇంత ముందు ల్యాండ్ ఉంది సార్ తీసే పిచ్చుకున్నారు అట్లా ఇన్ఎలిజిబుల్ ఉంది సార్ లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూస్లో పెట్టినాం సార్ అవును మీకు ఇవి డిఎస్ఓ పెట్టి యాక్టివేట్ చేయించుకోమని చెప్పి చెప్పినాం కదా పెట్టినావా పెట్టినాం సార్ ఎవరికి డిఎస్ఓ సార్ సార్ చూపి ఎస్ఎంఎస్ వాట్సాప్ చేసినావా మరి ఎలా చేసినా ఫోన్ చేసినా ఫోన్ చేస్తే మనకు అర్థం అయిపోతుంది అదే ఓకే అబద్ధం ఎందుకు చెప్తున్నావు అబద్ధం ఎందుకు చెప్తున్నారు మా మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినాం కదా ఇలాంటి సమస్య ఉంటే డిఎస్ఓకి పెట్టమని పెడితే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అయిపోతుంది రెండు సార్లు మూడు సార్లు పోయినాం సార్ మన దగ్గరికి ఒక నిమిషం పోయినా కానీ ఏ పంచాయతీలు చూస్తుంటావు ఇదేనా నీకు నేర్పించిన విషయం అమ్మా జేసోకు ఫోన్లో చెప్తా అంటే ఇని రాసుకొని చేస్తా అంటాడా డీటెయిల్ పంపిస్తే వాట్సాప్లో చూస్ చేస్తాడా ఎవరిని మోసం చేయడానికి తహసీల్దార్ రాలేదా ఎక్కడ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈమె బియ్యం కార్డులు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా సింగిల్ అయితే ఇబ్బంది కానీ మరి ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటే అది యాక్టివ్గా వస్తారు ఏదైనా మెంబర్స్ని అడిషన్ చేసి తప్ప అది యాక్టివ్గా వస్తారు స్ప్లిట్ కూడా కాస్తారు అలా కాదులే ఎందుకు కాదు అయితే ఎందుకు కాదు యాక్టివ్ అయింది కాదు నలుగురు ఉంటే ఎందుకు కాదు యాక్టివ్ ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి ఇట్లా నేను పైకి చెప్పి పంపించినారా ఎవరికి పంపించిన ఏంట్లో పంపించినా చెప్పు సింపుల్ 
ये ऊर में दे मार्चल कौन ना पड़े मन्ना रिक्रूट है ना उम्मा इन तो बंदों ने यार ना डो ने मार्टर तो नहीं ना इस बेट को और को सापड़ डाल दिया सर में बोलो ना बोलो ना बोलो बेटा माँ बोलो ना बाग ना ये तो जीटीएस को कुदी का ना ये दिवार आड़ लगा दांडे ये डॉन दल स्ट्रेंथ उन्हीं आड़ वे स्ट्रेंथ उन्हीं ये भी दंग मेजर जस्ता रो हाँ मैं भी उन्नत चु व्हाट्स द स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ ने गाइडलाइंस कोड़ा उन्हीं का था बन हो ना हम्म अब उन्हें मेजर ऐट लेना डर जस्ता रो अंटो ना वक्का किलोमीटर पर इधर लौंटे मेरे मेजर ऐटला जस्ता रो उन्नत स्कूल बिल्डिंग से नहीं केटला वहाँ पे जस्ता रो आई ड्रूम्स उन्हें नहीं क्यों नहीं आटा करता हाँ और ये लाम मेजर जस्ता रो मेडी वो ऑफिस वालों ते छप्पन अंडे ना को एम बोन आ रहा माँ अधूरा मेरे जरूर दो। तुम बाउन आ रहा? बाउन आ रहा माँ। ये पूरे दल्लर तांड है फलेरों ने। बाउन हो ना? ये भी नील वो आ कालों नील। ये तो बोले। ना के दिल से मिर्ची उपयोग लगा ना मुंडो ड्रिंकिंग वाटर अंदर शेंड मंडलम ले एकड़ एकड़ एक ड्रिंकिंग वाटर ले कौन डस्ट समझते हैं लास्ट दिन में मंडल आप सेवेंटी फोर लैक्स में था स्पिल वो और किन्हों पेट वाला था ड्रिंकिंग वाटर कैन क्लियर जाएं तरह तरह ये कड़े कैन उन्होंने गुड़ दो कुनी ये धर्मपुरी इतना एक छोटा कुनी कालोग वाला उसमें इंजीनियर लोगों कुछ कुछ ना करनी ये कड़े करूं नहीं और नहीं ना पेट्रेन जब था ना यहाँ पे तो मैं बाना बाह पिंशन तो सों ना उस तरह पे तो मैं बनो माँ नीले रोल कौन सा रस्से नीले रस्से नीले रस्से हाँ साबे उस साइड नीली Why are you doing this? Now, I'm going to go to the next one. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.
ఏం హీరో ఏం చదువుతున్నావు అయిపోయిందా ఇప్పుడు అవుతున్నావా టెన్త్ ఎప్పుడైపోయింది చదువుకోకుండా అమ్మా అనుకుని పోతాడు బాగున్నారమ్మా ఏమైందా సమస్య ఉందా ఏమన్నా అదే మున్సిపాలిటీలోనా ఇక్కడ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ మన పన్నాయ కదా అమ్మా కొంతమంది ఇప్పుడు పడతాయిలే మా రెగ్యులర్ పడతాయిలే పంచాయతీ నుంచే ఇస్తారులే బాగున్నా బాగున్నామ్మా ఏమైనా ఉన్నాయా బాగున్నా ఏమన్నా బాగున్నావా బాగున్నా పెద్దమ్మా పెన్షన్ ఎంత వస్తుంది పెన్షన్ ఎంత వస్తుంది బాగున్నావమ్మా బాగున్నావమ్మా దీనికి పదివేలు అది ఇచ్చినారమ్మా జగనన్న తోడు వద్దనుకున్నావా ఈ మధ్యన పెట్టినావా బాగున్నావమ్మా పెన్షన్ ఎంత వస్తుందా ఎందుకు మీ వాళ్ళకు మీ వాళ్ళు ఇప్పుడు లేరు ఎన్ని నెలలు చనిపోయి ఇప్పుడు లేదు కదా పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఆమెకు ఇలా ఎన్ని కేసెస్ ఉంటాయి ఒక్క నిమిషం కా ఎన్ని ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి ఇట్లా అన్ఫ్రీజ్ చేయాల్సినవి పెన్షన్లు అవి టోటల్ అన్ఫ్రీజ్ చేసిన కేసులు ఎన్ని పదిహేడు అన్ఫ్రీజ్ చేసినావు కొత్త పెన్షన్లు ఎన్ని అప్లై చేసినావు కొత్తవి గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు సిక్స్టీ సిక్స్టీ అరవై వరకు చేసినాం సార్ అరవై కొత్త పెన్షన్లు ఇచ్చినావా ఒక్క నిమిషం నేను అది కాదు అడిగేది ఈ మధ్యకాలంలో సిక్స్ మంత్స్లో నుంచి మనం కొన్ని పెన్షన్లు ఇచ్చింటాం కదా ఎన్ని పెన్షన్స్ ఇచ్చింటాం కొత్తవి కావాలని అన్ఫ్రీజ్ కాకుండా అన్ఫ్రీజ్ కాకుండా ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చినాం సార్ కొత్తవి ఎన్ని ఎంతమంది కావాలని అడిగినారు వన్ ఫైవ్ అన్ఫ్రీజ్ అన్ఫ్రీజ్ ట్వంటీ వరకు చేసినాం సార్ ఇరవై వరకు చేసినాం దానిలో పదిహేడు పెట్టినాం సార్ మేము శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది నా క్వశ్చన్ నీకు అర్థమవుతుంది కదా అన్ఫ్రీజ్ కాకుండా ఈ సిక్స్ మంత్స్లో ఏజ్ వచ్చి ఇలా ఎంతమంది ఎలిజిబుల్ అయినారు పదహైదు మంది ఎలిజిబుల్ పదహైదు ప్లస్ పదిహేడు ముప్పై రెండు మందికి ఇవ్వాలా ఇప్పుడు కొత్తగా జూలైలో శాంక్షన్ అయితే ఈ మీకు పెన్షన్ ఐడి కూడా జనరేట్ చేసినామా ఈ ఈ జూలై నుంచి వస్తాయిలే పెద్దమ్మా సన్నా నువ్వేం చదువుతున్నా అన్న ఏం చదువుతున్నావు స్కూల్కి పోతుందా లేదా పోతుందా లేదా ఎక్కడికి నేను చూస్తున్నా జైలు అమ్మా ఏమో బాగున్నారా ఇది ఏపీ వైడి ఇప్పుడు ఇవి పెట్టమని చెప్పినాం కదా ఎన్ని ఎన్ని చేసినాం ఏంది కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ కాలేదా మరి ఇంకేంది ఓపెన్ అయింది మీరు పీడీ బామ్మకి చెప్పారా చెప్పారా ఏమన్నారు సార్ పీడీ బామ్మకి తెలుపుతుంది సెక్రటరీ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎక్కడ చూడు చిన్న చిన్న మీరేనమ్మా పంచాయతీ సెక్రటరీ అసలు ఇవి వాళ్ళు అన్నీ పోయినాయి చూడండి వాల్స్ వేపిచ్చేసి జీవన స్ట్రీట్ లైట్స్ కూడా తడువే లేని చోటు అంతా స్విచ్ చేసి పెట్టండి అమ్మా మరి ఎందుకు లైట్ ఎరిగింది లైట్ ఎందుకు కూతా స్ట్రీట్ లైట్స్ అన్ని చోట్ల ఎరుగుతున్నాయా అన్నీ వేపించినా లేదు ముందు అది చేస్తే చూడు ఈ నీళ్ళన్నీ చూడు ఎట్లా వస్తున్నాయి మొత్తం అంతా ఇవన్నీ ఊరికి జ్వరాలు గిరాలు రోగాలు వస్తాయి కదా వాళ్ళు అక్కడ మెట్టు చేస్తారు 
ఇన్ని లెట్టు పోతే ఇటు సాగి నిలబడితే వాళ్ళు చూడాలంటే తోన్నారు ఈడ అంత బాగా ఈడ పని చేస్తాడు కరువు పని అతడు కూడా ఆడ అడ్డతాడు ఇన్ని లెట్టు పోతాయి ఈ టెంట్ ఎత్తి పోసుకోవాలి అక్కడ పోసుకుంటాం నీళ్ళు పోసుకున్నా ఏముంది ఒక్క నిమిషం అంత మీరు మీరే అట్టాలు వేసుకుంటా అంటే ఈ రెండు డ్రైన్స్ పెట్టండి కాలువలు వేపిస్తాంలే పెద్దయినా కాలువలు వేపిస్తాంలే వాళ్ళ ఇంటి ముందర మీ ఇంటి ముందర అని లేకుండా కాలువలు వేసాండి బాగున్నావునా స్కూల్ పోతున్నావా ఏమైంది కాలకినా ఆ చిన్న గుళ్ళకి ఆపరేషన్ చేసినారా హలో అన్నా ఇప్పుడు ఈ ఇంకుడు గుంత ఉంది ఇంకా రాలేదా రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్కి ఎన్ఆర్జిఎస్లో రాలేదా ఇంకా టెంప్లెట్ మరి లేదంటాడు మీ ఏపీఓ ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం ఉన్న అన్ని చోట్ల చేయమని చెప్పినాం కదా మళ్ళీ సరేనా సరేనా రెండోది అంతేలేనా మీతో మిగతా అన్నీ కూడా ఇంక ఏదో టెక్నికల్ రీజన్స్ చూపించే చేసుకుంటూ పోతా అంటే లేదా అంటే మేము చెప్తే కాదా మీకు ప్రొవిజన్ ఉన్నప్పుడు ఏదో పద్ధతిలో చేయాలి కానీ దానికి ఏదో టెక్నికల్ ఇయర్ పోయేది మా కేసిదిమా వదిలేమ్మా బియ్యం కార్డ్స్ నలుగురు ఉన్న కార్డులు ఇది ఆ పేపర్ ఇది నలుగురు ఉన్న దానిలోకి యాక్టివేట్ చేయమని మీకు ఇది చేయడానికి ఏం సమస్య ఏమి ఉంటుంది ఇది రావట్లేదు సార్ నిన్న కూడా మాట్లాడినట్లేదు మనకి ఇట్లనే సేమ్ నేను కలెక్ట్ చేసి కూడా ఒకటి తను పోయింటే ఇది మనకు టూ ఇయర్లీ ట్వైస్ పెట్టారు సార్ జూన్ ఒకటి స్ప్లిట్ కాదు డివిజన్ కాదు సార్ ఓన్లీ దీన్ని యాక్టివేట్ చేయడమే ఇది అంటే సిక్స్ డేస్ వ్యాలిడేషన్ మనం చేసినాం సార్ ల్యాండ్ లేదని ఇట్లా నాలుగు కదమ్మా ఉన్నది ఊర్లో రెండు కేసులు సార్ మనం అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కూడా చేసుకోవాలి సార్ అది మనం మనం ఏమో టెన్ ఎకర్స్ లేదని చెప్పేసి ఇచ్చేసినాము బియ్యం కార్డు యాక్టివేట్ చేయడానికి ఎవరు చేస్తారు ఆ సిక్స్ డే వ్యాలిడేషన్ మనం పంపించేస్తాం టెక్నికల్గా అది ఇంకా మన స్టేట్ లెవెల్లో రిజర్వ్ కాదు కదా సిక్స్ స్టెప్ కాదు సిక్స్ స్టెప్లో కాదు కదా అదే కదమ్మా ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉండే కేసే కదమ్మా రెండు అవే సార్ అది ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంది సార్ మోర్ దాన్ టెన్ ఎకర్స్ ఉంటే వాళ్ళ కూతుర్లకి అంత డివైడ్ చేస్తున్నారు సార్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ కూతుర్లు కూడా దీంట్లోనే ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు కూతుర్లు డివైడ్ చేస్తా అంటే సెపరేట్ కార్డ్ చేస్తా కూతుర్లను ఒక్క నిమిషం కూతుర్లను వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి కదా వాళ్ళకు ఇద్దరికి అయిపోయినా ఒక అమ్మాయి ఉంది సార్ ఇద్దరికి అమ్మాయి అయిపోయింది వాళ్ళ భర్త దాంట్లోకి జాయిన్ చేసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఆ ప్రొవిజన్ ఉంది కదా ఆమె ఎట్లయినా కట్టినమ్మా ఒక భర్త ఏమైనా కట్టుకొని ఇలా మనకు సంబంధం లేదు ఈమె వెళ్ళిపోతుంది కదా అతను ఇంకమ్ ట్యాక్స్ కట్టుకొని ఇంకోటైనా మ్యారీడ్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక న్యూ రేషన్ కార్డు కింద వాళ్ళు స్ప్లిట్ చేయొచ్చు కదా సపరేట్ వాళ్ళని సపరేట్ పంపి వాళ్ళకి ఏం కార్డు వస్తుందా రాదనే మనకు అనవసరం మ్యారీడ్ తీసేస్తాం రిమూవ్ చేస్తాం అంతే ఆ ప్రొవిజన్ ఉంది కదా మ్యారీడ్ డిలీట్ చేయాలా డిలీట్ చేయాలా అంటున్నారు మళ్ళీ అది లేదు ఆప్షన్ లేదంటే ఇప్పుడు మీరు మొత్తం అంతా ఎక్సెల్ షీట్ చేసి ఎన్ని కేసెస్ పంపించినారు డిఎస్ఓ గారికి ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని నలభై రెండేమో ఉండే సార్ దాంట్లో చాలా మంది రిజాల్వ్ అయినాయి ఇప్పుడు ఏడు ఒక రెండు మనకు అక్కడ తుమ్మల్లో కొన్ని ఉన్నాయి కదమ్మా అర్బన్ లైన్ ఊరికి ఒకటి రెండు అర్బన్ లైన్ ఉన్నాయి అర్బన్లోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ అర్బన్లో సుమారు ట్వంటీ సెవెన్
సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మన ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడతారు సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను గుడ్ మార్నింగ్ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాను సార్ ఒక ఫ్యామిలీలో నలుగురు ఉన్నారు సో దాంట్లో ఇద్దరు డాటర్స్ ఉన్నారు బోత్ గాట్ మ్యారీడ్ ఒకరికి పెళ్ళి అయిపోయింది ఆమె పెళ్ళి ఏమైనా అయిపోయిన వాళ్ళను తీసివేయడానికి మనకు దాంట్లో ప్రొవిజన్ లేదా రెండోది ఒక బత్తలపల్లి మండలంలోనే నాకు యాభై ఐదు కేసులు ఉన్నాయి ముదుగుబ్బలోనో అరవై డెబ్బై కేసులు వచ్చినాయి అర్బన్ లో ఒక ఇరవై కేసులు ఎందుకు ఉంటాయి చాలా కేసులు ఇరవై ఏడే ఇంకా వీఆర్ రిజల్ట్ అయినాయి సార్ అప్పుడు మనకు ఒకసారి లాస్ట్ టైం నవంబర్ డిసెంబర్ లో పెట్టినాయి సార్ అప్పుడు మాక్సిమం రిజల్ట్ అంటే అవి వస్తూనే ఉన్నాయి సార్ మనం చేసిన ఒకసారి సాచురేటెడ్ గా అందరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టాను కలెక్ట్ చేసి అది మీ తహసీల్దార్కి ఒకసారి నీటి డీటెయిల్స్ పెట్టాను ఈరోజు వస్తున్నాడు కదా నేనేమంటే మొత్తం అందరి దగ్గర నుంచి కూడా ఇష్యూస్ తీసుకుని ఈరోజు ఒకవేళ వీలైతే ఈరోజు డిఎస్ఓ కమిషనర్ గెలుపు కమిషనర్ గెలుపు ఆల్ ఎంఆర్ఓస్ మాట్లాడి మొత్తం ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయో మొత్తం కన్సాలిడేటెడ్గా అది వాట్సాప్ నాకు ఏమని చెప్పండి సార్ మొత్తం సిఎస్డిటీ చెప్తాను సిఎస్డిటీ చెప్పి మొత్తం అన్ని కేసెస్ సార్ ఎన్ని ఉన్నాయో నాకు ఇప్పుడు పది గంటల కల్లా వాట్సాప్ చేయమని చెప్పండి బాగున్నారమ్మా బాగున్న పెద్దమ్మా పెన్షన్లు వస్తున్నాయా ఏమున్నాయో సమస్య అంత బాగున్నారా కమిషనర్ గారు ఈ రెవెన్యూ సమస్యల విధానాల మీద ఎన్ని కేసెస్ వచ్చినాయి సార్ మనకు టోటల్గా ఆల్ సచివాలయ పరిధిలో అంటే ఇది రైస్ కార్డ్ రైస్ కార్డ్స్ రైస్ కార్డ్ ఇష్యూస్ ఒక్కసారి చేసి సచివాలయానికి పది ఉంటాయా సరే మొత్తం అదంతా ఒకసారి కన్సాలిడేట్ చేసుకోండి సార్ అదే అదే అది మొత్తం కన్సాలిడేట్ చేసుకొని మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని పంపించు సార్ నాకు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ పంపించండి డిఎస్ఓ వస్తున్నారు ఒకసారి మాట్లాడేసి అవి కూడా కొద్దిగా చిన్న చిన్న ఉంటే క్లియర్ చేయించేసి టెన్ థర్టీ కల్లా పంపించారు బాగున్నావమ్మా ఏమో బాగున్నారా ఏం చదువుతున్నానా ఏం సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత డిగ్రీకి వెళ్తున్నావా ఎక్కడ గజాప్రమా అంటే ఏ అంత దూరం ఏమే అక్కడ వచ్చినారా ఓకే రెసిడెన్షియల్ దాంట్లోనా ఆల్ బెస్ట్ అన్న యాడికి మేత ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయా నువ్వేం చేస్తున్నావు అవన్నీ వచ్చినాయా మీ దగ్గరికి డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఒకసారి ఈరోజు అన్ని డిఎస్ నాకు కూడా పెట్టి అన్ని ఆల్ ద రేషన్ కార్డ్ ఇష్యూస్ అన్నా అన్ని రేషన్ కార్డ్ ఇష్యూస్ ఇనా ఇటి ఓడ్తో ఓకే సార్ మేడం సార్ మాట ఓడ్తో సిహెచ్ పత్రిక
ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರ್ ಮೊನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಿ ಮನ ಅನ್ಕುನ್ನಂ ಕದ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಚ್ಚನೆ ಮಂಡಲ ವೈಸ ಅನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ದಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಕದ ಹಿಂಗೆ ವೇರೆ ಕೂಡ ಲೇವು ಕದ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಓಕೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಶೀಟ್ ಬಂದು ರೆಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗದ ಇದು ಈ ಇದು ನಡ್ ದೊರ ನಡ್ದು ಬಾನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಲೇದಾ ಡೆಡ್ ಅಂಡ ಬಾನಕ್ಕ ಬಾನಮ್ಮ ನೀ ಪದವೇಲಿ ಇಚ್ಚಿನಾರಮ್ಮ ಕಟ್ತುನವ ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೇಲಿ ಇಸ್ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿ ತೀಸ್ಕೊಲೇದಾ ಇವರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಕಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಡಿಂದಿ ಕದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಪಡಿಂತಾ ಇದೆ ಕದ ಮೀಕು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಕಡಮ್ಮ ಇರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ರಿಜೈನ್ ಜೇಷನ್ ಸರ್ ಇನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಿಜೈನ್ ಜೇಸ್ ಆಡಿ ಬಿನಾಡು ಏರೆ ಜಾ ಹೋಚಿನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀ ಕನ್ನಿ ಉನ್ನಾಯ ಓ ಟಿ ಪಿಲ್ ಹೊಚ್ಚೇದಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನ ಉನ್ನಾಯ ಕದ ಈ ಮೀಕು ಒಕ್ಸಾರ ಐಪಿನ ತರವಾತ ಮಲ್ಲಿ ರೆಂಡು ಸಾರಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲೆ ಲೋನು ತೋಡ್ಲು ತೋಡ್ ಹೊಚ್ಚಿನ ಕದ ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟೇಸ್ತಿಂದಿ ಕಟ್ಟೇಸ್ತಾ ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕದ ಮನ ಲೋನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಕದ ಹೊಚ್ಚೇದ ಲೇನ್ ತರವಾತ ಲೋನ್ ಐಪಿಚೇದ ಅನ್ಕೋ ಮಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ ಸರ್ ಮ ಬೋನ ಬದಮ ಫಿನಿಶ್ ನೇನ್ ತೋಸ್ತಾನ ಮ ಬೋನರಮ್ಮ ಏನುನ್ನಾಯ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನೀವು ಬಾನು ಅಕ್ಕ ಬಾನೋರಮ್ಮ ಇಟ್ಲು ವಚ್ಚಿನಮ್ಮ ಸತ್ ಇದೇನಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಟ್ ಗೆ ಏನಾರ ಕದ ಪಟ್ಟ ಐತೆ ಇಚ್ಚಿನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಎ ಇಕ್ಕಡ ರಾಲೇದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಮ್ಮ ಏನ್ ಪೇರು ಹೀರೋ ಇಕ್ಕಡ ಹೌಸಿಂಗ್ ಈ ಫೇಸ್ಲೋ ಉಂದ ಇಕ್ಕಡ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಆನ್ ಲೇದ ಈ ಊರು ಅಹೂಡಾ ಕಿಂದ ಲೇದ ಫೇಸ್ ಟು ಲೇದ ಕೊಟ್ಟ ಶೂರ ಇಂತ ದಗ್ಗರ ಉಂದ ಅಹೂಡಾ ಲೇದ ಬಿಟ್ಲಬ್ಬ ಈ ಸರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇದು ರೆಂಡೋ ಬಿಡ್ತಲೋ ಉಂದಂಟಮ್ಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ರೆಂಡೋ ಬಿಡ್ತಲೋ ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಜೇಪಿಸ್ತಾನೆ ಸರ್ನ ಏನು ಪೇರು ಅಂತ ಜಲಕಲ್ ರಾಲೇದಂಟೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಏನ ಅನ್ನಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪುದು ಇಪ್ಪುದು ಒಂದು ಚಿನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನ ಜಲಕಲ್ಲ ಕೂಡ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಕು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 120 ಎಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪದ ಉಸ್ತಾಯ ಅಂತ ಮಿಂಚಿ ರಾದ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಂಲೇ ಮೀತಂದ ಅಂತ ವಿಪರೀತಂಗಾ ಲೋಡ್ ಹೊಸಂದಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 20 30 ಕಾವಲ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊಸಂದಿ ಸೋ ಮುಂದೆ ಅನ್ನಿ ಸರ್ವೇ ಜೇಸಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟುಂದೋ ಚೂಸ್ ಇಸ್ತಾಮು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀ ಊರ್ಕ ಹೊಚ್ಚಿ ಪೇಯಿಂದಿ ಜಲಕಲ್ಲ ಕೂಡ ಹ್ಮ್ ಸೋ ಮೀತಾ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಜೇಪಿ ಚೇಸಿ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಜೇಪಿಸ್ತಾಮ ಸರ್ನ ಅಂದರ್ಕೆ ಜೇಪಿಸ್ತಾಮ ಬೇನ ಕಣಿ ಕೊದ್ದಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಜೈ ಪಿನಾಕ್ ಜೇಪಿಸ್ ನಾ ಕ್ಯಾಲ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೋ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಸ್ಸನೆ ನಾ ನಾಗ ಮೇದೆ ಕೋಯನೆ ಸಿನಾ 
అహుడా వాళ్ళకి అది లెటర్ పంపించినారా ఏది అహుడాలో వీలే మూడు నేను మూడు రోజుల నుంచి ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను కదా ఓ రోజు సంతకం చెప్పి లాగా పోయినా తుమ్మలు కూడా లేదంట చూడు ఆ హూడాలో రాసినావా పంచాయతీలు కనబడుచున్నావు కదా బాగున్నావమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ బాగున్నావునా ఏదుకిందండి ఎలక్ట్రికల్ అయ్యి రాలేదా కరెంట్ అయ్యి వచ్చినాడా ఎవరు లైన్ మ్యాన్ ఎవరు ఏం పేరు మీ పేరు బాలున్నాయి చూసినావా ఎప్పుడన్నా ఊగడానికి స్వింగ్ కా ఎందులా గీడ ఇమీడియట్ గా ఇంటర్మీడియట్ పోల్ వేయచ్చు కదా వేయచ్చా వేయలేమా ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నావు అంటున్నా కొత్తగా వస్తే ఏమైంది ఎన్నాళ్ళు అయింది వచ్చి ఫోన్ ఇది వేసిన నాదే ఏ నా ఫోన్ ఇది ఎన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాను ఎట్లా పొద్దున్న లేచిన చీడి ఏమిటా అంటారు మీరు పొద్దున్న లేచిన చీడి ఏమిటా అంటారు ఆ మాత్రం మీరు చేసుకోలేవా ఎవరో ఒకరు చూసి చెప్పి ఎంతవరకు మీరేం చేస్తానట్టు అంటున్నా ఎవరో ఒకరు చూసి చెప్పేంతవరకు మీరేం చేస్తున్నారు వన్ వీక్లో అయిపోతుంది మీ కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా చనిపోయినాడు ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తున్నారు అమ్మా డెత్ ఇన్సూరెన్స్ అంతా వైఎస్ఆర్ బీమా మీరు ఈయన భర్త కింద పడి చనిపోయినాడు అంట ఐడియా ఉందా నీకు ఐడియా ఉందా ముందుకు రమ్మా ఎవరు చేసినారా మీరు మీరు తప్పిదాలు చేస్తే ఎవరు సఫర్ కావాలా మీరు మీరు తప్పులు చేస్తే ఎవరు సఫర్ కావాలా అంటున్నా జనాలు కదా ఎవరైనా కానీ బ్రెడ్ అన్నర్ మీద చేస్తారు కానీ ఆ ఇంట్లో ఎవరు కుటుంబం పోషిస్తారో వాళ్ళ మీద చేపియాలి ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పుడు ఎవరు చేయాలి దీనికి ఏం రెక్టిఫికేషన్ ఉంటుంది ఏమీ ఉండదు అదన్న ఉంది పోనీ ఇల్లు భార్య పేరు మీద చూపినా కదన్న మార్చేకలేదా 
ఇప్పుడేం మార్చేయడం లేదు సార్ నెక్స్ట్ రెన్యువల్ చేసుకుంటాను రెన్యువల్ చేసినప్పుడు ఆయన పోయిన తర్వాత ఇంకా వీడియో మీద రెన్యువల్ చేస్తావు మా దీంట్లో తప్పు జరిగిందంటమ్మా అది మా పనికి మా లోడ్ చేసినాడు ఎవడు చేసినాడు కానీ నేను నీ మీద పెట్టినారంట ఇన్సూరెన్స్ మీ భర్త మీద పెట్టాల్సిన ఇన్సూరెన్స్ నీ మీద పెట్టినారు ఆమెకు వస్తుందా పెన్షన్ ఇద్దరు ఓటీపీ ఏం కార్డులు ఉంటారా జూలై నుంచి వస్తుందిలేమా పెన్షన్ నేను ఇది కూడా కనుక్కుంటాలేమా తప్పు ఎక్కడ మా ఏరియా నుంచి జరిగింది బాగున్నావమ్మా అన్నది ఐడియా ఉందా సేన్ కార్డు మొత్తం లైన్ లైన్ కింద ఉండేది మరి ఇంటర్మీడియట్ పోలు చెప్పి ఎన్నాళ్ళ నుంచి వేయకుండా ఉంటారు మాకు ఇది కరెంట్ వాళ్ళతోనే వస్తుంది మాకు సమస్య అది ఊర్లకు తేల్పడుకు తుమ్మలకు రత్త దావ రోడ్లో మెయిన్ లైన్ కిందికి పోగింది అవి చేను నెలబర్ నడి చేను నెలబర్ అట్లా తిరిగేసుకుని పోల్ కింద నెలబర్ లారీలు ఊర్లో వేసే లారీలు చేనులో పోతాయి ఏగారు గుడ్ మార్నింగ్ రాలేదండి ఈరోజు తెఫ్ట్ కేసా మీ బంధువుల సరే సరే పర్లేదులేండి ఇప్పుడు మీ పేరున ఈశ్వరెడ్డి అన్న తోట సుబ్బరావుపేట ఆల్రెడీ మీ జైలం చెప్తున్నాడు లైన్స్ అన్ని కిందికి ఉన్నాయి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగేది ఉందని ఎస్టిమేట్ కూడా చేసినారు అంటున్నారు మీ లైన్ మీద ఇంటర్మీడియట్ పోల్స్ మరి పోల్స్ రావడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఇప్పుడు మీవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్టిమేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పండి మళ్ళీ మీ బడ్జెట్ ఇవన్నీ చెప్తే ఎట్లా అండి నాకు ఇప్పుడు బడ్జెట్ ఉందా లేదు దీనికి మరి కొంత తొందరగా చెప్పేయండి ఈ వారంలో చేయించేస్తే చూడండి సరే ముందు ఇవి చేయండి ఈ వారంలో చేపిస్తారంటేనా అవునా బాగున్నాను అర్థం ఎట్లుంది ఈ వర్షాలు పడి ఈ నాలుగైదు రోజులుగానా ఈ నాలుగైదు రోజులుగా బాగాలేదే సలహా ఉంది మళ్ళీ ఈరోజు ఎండ్ వచ్చింది ఈరోజు ఎండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదు బాగున్నా నాకు అలవాటే లేదు అమ్మా ఊరికే కూర్చొని వెళ్ళిపోతాను అమ్మా తెలుసు
ఏం కావాలమ్మా ఇల్లు కావాలా ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు లేదు సెకండ్ ఫేజ్ లో ఇస్తారంట దాంట్లో పెట్టిస్తాము ఎందుకు ఎవరున్నారు మా సిసి ఎవరు సిసి మీరేనా సిసి కొత్త కావచ్చు పాత కావచ్చు వీళ్ళ ఐడియా ఉందా ఈ సమస్య గురించి ఎందుకు లేదు ఆన్లైన్ లేదు అంటే వాళ్ళ అకౌంట్ అయితే ఉంది సార్ కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా వాళ్ళు ఆన్లైన్ చేసింది సార్ లోన్ తీసుకున్నారు లోన్ కూడా తీసుకున్నారు సార్ ఐదు లక్షలు ఒక నిమిషం మన దగ్గర కూడా గ్రీవెన్స్ ఇస్తున్నారు కలెక్టర్ గ్రీవెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి డైరెక్ట్ చేస్తారు మీకే కదా మళ్ళీ డైరెక్ట్ చేస్తారు మరి మీరే ఆ పని చేసింటే కలెక్టర్ దగ్గర పోరు కదా ఏం టెక్నికల్ సమస్య ఎవరు చేయాలా ఇప్పుడు చేయడానికి ఏమైతే ఏదో ఒకటి ముందు అయితే ఆన్లైన్ అయినా చేస్తాను ముందు ఆన్లైన్ చేయించుకోమ్మా పాతది ఏమైందో నాకు తెలియదు కానీ పాతది ఏమైందో తెలియదు కానీ ఏమ్మా అవును ఇంక భవిష్యత్తు కన్నా వస్తాయి అంటాయి కదా ఇట్లే ఉంటే ఇట్లే ఉంటా అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ చేయడానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా మళ్ళీ వీళ్ళు కలెక్టర్ దగ్గర పోవాల్సిన అవసరం ఏమిటది మీరే చేయించింది అసలు రాలేదంటే ఇంక ఆన్లైన్లో లేదు ఇంకేం చేసేకైతుంది నెక్స్ట్ నుంచి అన్నా ఇంట్రెస్ట్ వేవ్ ఇయర్స్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా ముందు ఆ పని చేయించేసేమ్మ ఆన్లైన్లో ఇచ్చేసాను చేసేసి బాగున్నా పెద్దమ్మా మీ అల్లుడు వస్తాడు చూడు పైసా పెద్దనా ఇట్లా దగ్గర ఉందని వస్తే బాగున్నా బాగున్నారమ్మా బాగున్నాక ఏమి రోజు ఏం చదువుతున్నావు ఏ ఇయర్ ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతావా జాయిన్ అయినా ఏ బ్రాంచ్ గుడ్ గుడ్ ఎక్కడ గుర్తిగా సార్ హాలిడేసా ఇప్పుడు వన్ వన్ అయిపోయిందా అన్నీ క్లియర్ అవుతాయా ఈ దీని కోటే లేదా ఏంపా లేవా మీ దగ్గర లేట్స్ బయట కొనుక్కోవాల్సిన సెక్రటరీ నువ్వు సెక్రటరీ కదా మూడు నాలుగు లేవు చూడండి స్ట్రీట్ లైటింగ్స్ తెప్పి చేపి చేసింది అదే దాని గురించి మాట్లాడతాడు ఇవి దాని కింద కొట్లూరు ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు వస్తారు దీన్ని వేరే వాళ్ళకన్నా స్ప్లిట్ చేయాలా అది మాట్లాడతాంలేమో ఇదైతే లైట్ ఇమీడియట్గా చెప్తాంలే ఎప్పటికే చెప్పిస్తావా రేపు రేపు మన్నాట్లో వస్తాయిలే మూడు లైట్లు వస్తాయిలేమ్మా బాగున్నాను ఆయన బాగున్నారా క్యాటింగ్ నేనా తోడ్గాటిగా
ఫస్ట్ నీళ్ళు రోడ్ల మీదకి వచ్చినాయి ఎప్పుడు చేయించినారు ఇట్లా ఎందుకు పెట్టినా మళ్ళీ ఊరికే కంటామినేటెడ్ అవుతాయి కదా ఆఫ్ చేసేసాను సత్సాయిదా మరి వాళ్ళు ఉన్నా పెట్టుకొని చేసుకోండి వాళ్ళ మీరు ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా ఆడబ్ల్యూఎస్ ఎక్కడమ్మా ఏంటి నీళ్ళు కంటామినేట్ కావా అవే నీళ్ళే కదా మళ్ళీ పోయేది మళ్ళీ రోగాలు రావా లేవు లేవంటే రావా రోగాలు వస్తాయి రావా మరి లేవు లేవంటావు ముందన్న వాళ్ళు బంద్ చేయించేసేనా రెక్టిఫై చేపించండి నా నీళ్ళు ఈ నీళ్ళు కలుస్తా అంటే జబ్బులు రావా పని చేసేయమ్మా నువ్వు ఎప్పుడో పని చేసేదే ఒక నిమిషం ఏ గారు ఇప్పుడు ధర్మపురిలోను కొన్ని చోట్ల డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై చేసినారు కదా మొన్న పెట్టినప్పుడు మీటింగ్లో ఎంపీడీఓ గారు మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు అన్నీ ఇచ్చినారా ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చినారు ఎన్ని ఎన్ని లక్షలు అవసరమైన ఆయనారు ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ వచ్చేసి దీంతో ఇంకా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూ ఉండదంటారా చేపించేసి మీరు మొదలు పెట్టేయండి మీరు శాంక్షన్ కాదు కదా ఉన్న ఎండాకాలం అయిపోయినాక మీరు చేసేది ఏం చేసేది ఏంది ఉంటుంది ఏలుకుంటలో రోడ్లు ఎందుకు నీళ్ళు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఆడు కూడా సమస్య చెప్పినారు కదా అవును ఉన్న జేజేఎంలోనే చేపియాలి కదా నువ్వు చేయించిన తర్వాతనే రోడ్లు పెట్టు గ్రావెలింగ్ రోడ్ ఎందుకు పెడతారా దీనిలోకి వెల్నెస్ సెంటర్ దగ్గర మళ్ళా కాలం గ్రావెల్ రోడ్స్ అనేది లీస్ట్ ప్రయారిటీ అండి మీకు కావాలంటే ఎన్ఆర్జేఎస్లో ఇస్తాము ధర్మవరంలో మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎంపీపీ బిల్డింగ్ మీదే నాగలూరులో ఆ డ్రైన్ మిగతాది కూడా పెట్టినారా దీంట్లో లేదే నాగలూరు ఇది ఒకటి నాగలూరు సర్పంచుల్ని అందరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడినారా దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూ ఉండకూడదు చెప్తున్నారా నాకు ధర్మపూర్లో ఉంది అని నాకు తెలిసి ఎక్కడుంది ఈడుంది రే మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఇది హీరో అంతేనా అవసరం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్ట్రీట్ లైటింగ్ అండి డ్రైన్స్ తర్వాత లాస్ట్లో మట్టి రోడ్లు చెప్పమ్మా నా బిడ్డ అప్పుడు మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు దాండి ఇచ్చినారు సార్ ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అయిపోయింది ఈ డబ్బులు రాలేదు సార్ మాకు ఇద్దరు పిల్లలనే ఒక పాప పాప కాపరేషన్ ఇప్పుడు లేదు కదా ఇది ఉందా అప్పుడు అవునమ్మా దాని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా ఈ పథకం తీసేసినట్టున్నారు ఎవరు ఐసీడీఎస్ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మా అంగన్వాడీ టీచర్ ఉన్నారు అంగన్వాడీ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా అంగన్వాడీ రాలేదా ఊర్లోనే ఉంటుంది కదా ఉండదా మేము ఊర్లో మళ్ళీ రిటైర్డ్ అయింది ఊర్లో ఉంటుంది కదా అంగన్వాడీ మరి ఏడు ఊర్లో ఉన్నాయి రాకపోవడం ఏంది రాదా ఇరెగ్యులర్గా వస్తా ఉంటుందా ముందు ఒకసారి మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అంగన్వాడీ మీద యాక్షన్ తీసుకోండి ఇది ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి బాలిక సంరక్షణ పథకం మాట్లాడి చెప్తాను అంగన్వాడీ చెప్పాలమ్మా ఆమె ఆడిందో లేదంట నా మీద యాక్షన్ తీసుకోండి బాబు పిఎస్ 
వాట్సాప్ అయిపోయిందా ఊరు అయిపోయిందా అంతేనా ఉండు ఒకసారి ఉండు ఉండు మీరు ఉండండి అది విలేజ్ ప్రొఫైల్ ఏది విలేజ్ ప్రొఫైల్ టోటల్ ఎంతమంది వాలంటీర్స్ సచివాలయ పరిధి అంతా సచివాలయ పరిధిలో వాళ్ళు ఎవరు రాలేదా ఇది రాకుండా ఎందుకు ముందుకు రండి ఎందుకు రాలే మీతో వాళ్ళు ఎందుకు రాలేదు ఒక్కనే వచ్చినావా మీతో వాళ్ళు ఏమైనారు ఎంపీడి గారు ఎండిఓ గారు ఒకసారి ఒక గ్రామం లేకి ఒక సచివాలయం పోతా అంటే ఆ సచివాలయం లిమిట్స్ లో ఉన్న అందరు వాలంటీర్స్ అందరు స్టాఫ్ అటెండ్ కావాలా మీరే పైన దేవుడి నుంచి దిగి వచ్చినారు పక్కన రోజులు వస్తే మీ సచివాలయ పరిధే కదా ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియాలి కదా అలా ఎవరైనా రాకపోతే వాళ్ళని రిమూవ్ చేయండి నెక్స్ట్ కేసు నుంచి చేయండి అప్పుడు మొత్తం త్రీ ఫార్టీ త్రీ పెన్షన్స్ ఇస్తున్నామా కమ్ ఫార్వర్డ్ వెల్ఫేర్ ముందుకు రండి మా త్రీ ఫార్టీ త్రీ పెన్షన్స్ ఇస్తున్నామా ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్ని అప్లై చేస్తున్నాము అన్ఫ్రీజ్ చేసి థర్టీ టూ చేస్తున్నాం దాంతో అన్ని అన్ని కేసెస్ వచ్చేసినట్టేనా మిగతా దానిలోకి పడని కేసులు ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఎన్ని రైజ్ చేసినారు ఆల్ కేసెస్ డబ్బులు పడనివి మిగతావి అన్ని కేసెస్ కలిసి అంతేనా ఉండేది మొత్తం అంతా కలిసి చిన్న సచివాలయం ఆరు నాలుగు పది అంటే చాలా మంది మీ స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంతమంది ఉన్నారు సో ఎవ్వరి ఇష్యూ కూడా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయాలో క్లియర్ చేసేటట్లు చూడండి ఎక్స్ట్రేట్గా డిలేస్ కానీ ఇవి కానీ ఉండదు ఏది కానీ టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ కానీ అట్లా ఉంటే కదా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినారు కదా పైకన్నా మాట్లాడండి లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూస్లో క్లియర్ చేయండి ఇది చిన్న పంచాయతీ
రైస్ కార్డు హోల్డర్స్ అందరినీ కూడా ఈ శ్రమ దాంట్లో చెప్పండి టోటల్ రైస్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ మండలంలో మండలం సార్ రూరల్ రూరల్ ఒకటి మనకు పద్నాలుగు వేలు ఉన్నాయి సార్ మండలం వ్యాప్తంగా మనకు టార్గెట్ అది సార్ అంటే పద్నాలుగు కాకుండా ఇంటి ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా ఎలిజిబుల్ కావచ్చు సార్ సో మీరు ఎంతమంది ఉంటే సార్ మేకి గిట్ట సాచురేషన్లో అది ఇన్సూరెన్స్ చెప్పి మళ్ళీ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే సార్ ఆఫీస్ కోర్ట్ రావడం లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక పక్క మన వైసీపీ సంఘాలు కూడా తెలుసు సార్ వాళ్ళ పేదలందరికీ ఇల్లులో వన్ టెన్ హౌసెస్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ శాంక్షన్ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన పెద్ద మంది వాళ్ళకి కూడా ఇల్లు పెట్టినారు అది ఇంట్లో అందరూ తీసుకున్నారా ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తున్నావు అమ్మ తిరుగుతాను రౌండ్లో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ అను ఇన్ఛార్జా మెయిన్ ఎక్కడ నేను మెయిన్ సచివాలయం రాహుల్ చోర్ ఏం వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి నీ పరిధిలో నీ పరిధిలో రాహుల్ చోర్ ఉందా హౌసింగ్ కింద ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సచివాలయాలు అయిపోయినాయా అది రాహుల్ చెరువులో ఆర్బీకే ఇంక ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాం స్పీడ్ అప్ చెప్పి మన మీటింగ్ పెట్టుకుని అన్ని చేయమని చెప్పినారు కదా బిల్స్ కూడా పన్నాయి కదా అందరివి మరి ఎక్స్పెక్ట్ చేయించేసే స్పీడ్ ఏదైనా ఉన్నాయండి ఇంకా ఇష్యూస్ ఊర్లో కానీ ఏమైనా ఉన్నాయన్నా ఈ కరెంటు కాకుండా జేఎల్ఎమ్స్ ఎక్కడ నువ్వు పొద్దున్న లేచిన నుంచి ఈయనే ఉంటా అంటావు ఈడ ఏం పని డ్యూటీ చేస్తున్నా చెప్పు సరే ఏం డ్యూటీ చేస్తున్నా రేగడ్ పల్లు అయినా పది రోజులు వదిలే నెల కింద నుంచి ఏం చేస్తాను నీకు ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమి అసలు నువ్వు అసలు ఈ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అని ఏదన్నా పైకి తీసుకొని పోతున్నావా ఎస్టిమేట్ చేసి జనరేట్ చేయాలి కదా ఇంతకుముందు యాడో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు లైన్ లైన్ మ్యాండ్ ఉండేవాళ్ళు మండలానికి ఇప్పుడు సచివాలయానికి ఒకరు ఉన్నారు మీరు గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇష్యూస్ కూడా పైకి తీసుకోకపోతే ఇంకెట్లా బడ్జెట్ లేదు ఉంటుందో లేదు ముందైతే నువ్వు తీసుకోవాలి కదా సమస్య అనేది మేము మళ్ళీ మీ ఊర్లోకి వచ్చినప్పుడు చూస్తానే కదా మేము ఇప్పుడు బడ్జెట్ ఇది అనేది పైన ఆఫీసర్లకు మీరు అవన్నీ అసలు సమస్య తీసుకోకపోతే ఎట్లయితే అది అవును తీసుకొని పైకి ఎస్టిమేట్స్ చేస్తున్నారా చెప్పేది కాదమ్మా ఇక సురేంద్ర కాదు దీనికి వేరే అతను కదా మీరు ఎస్టిమేట్లు వేస్తే మేము బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేపిస్తాం అయ్యా సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మనం అనుకున్నాం కదా ఈ శాంక్షన్స్ ఇవన్నీ అర్బను రూరల్ ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వచ్చినాయా మొత్తం అన్నీ వచ్చినాయి సార్ ఎంత టూ క్రోడ్స్కి వచ్చినాయా ఎస్టిమేట్స్ అంటే నేను అనేది టౌనా రూరలా మీరు అనేది మొన్ననే సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయింది కదా టౌన్కి ఓకే కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిట్ చేయండి సార్ ఇంకా లో పవర్ వస్తుంది టౌన్లలోను అంతా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు 
కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ నేనే మాట్లాడుతున్నాను లేండి సార్ నాకు మళ్ళీ చెప్పేది ఏమిటది నేను కావాలంటే నేను సీఎండితోనే మాట్లాడతాను కానీ ముందు ఏదో ఒకటి అసలు మీరు చే పలానా పని చేస్తున్నట్టు మాకు ఒకటైనా కనపడండి మా దరిద్రం ఏంటంటే మూడు సంవత్సరాలుగా మేము ఒక పని కూడా చూపిలేకపోతున్నాము అది మా కర్మ అనుకోలే ఏమనుకోలే మీరు మీరు వచ్చి కూడా సిక్స్ మంత్స్ అవుతుందే మరి ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ముందు ట్రాన్స్ఫారల్స్ ఫిక్స్ ఫిక్స్అప్ చేయండి సార్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రియారిటీస్ ట్రాన్స్ఫారల్స్ ఫిక్స్అప్ చేసే సరే వీ హ్యావ్ రెక్టిఫైడ్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఇంజనీర్లు లేరంటే ఇంజనీర్లు మార్పించినామని చెప్పి రైట్ చెప్పనా చెత్త షెడ్డా చేసిన వర్క్ చేసినావా అర్థం కదా అది షెడ్ రిపేర్ చేసినారు సార్ రిపేర్ చేసి డైరెక్ట్ లేస్తుంటే ఎత్తుకుపోతున్నారు అవునా ఎవరు ఎత్తపోతున్నారు మీరు కంప్లైంట్ ఇకపోతే ఏం పైనుంచి దొంగలు వస్తారా మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా మీరు ఎవరిని పేరు చెప్పుకోకుండా ఉండాలంటే ఎట్లయితే అది ఎస్ఐ ఎక్కడ వీళ్ళ దాంట్లో ఈ చెత్త షెడ్ ఇదంట వీళ్ళు బిగియడము ఫ్రీక్వెంట్గా ఎత్తపోవడం జరుగుతుంది మీ నోటీస్లో ఉంది అసలు తర్వాత జరగలేదు మన కూడా ఎత్తపోయినారంట కదా ప్రతిసారి ఎత్తపోతా అంటే ఎట్లయితే అంటది ఎవరు ఎవరు తెలుసు కదా మరి పేరు కూడా ఐడెంటిఫైడ్ కదా అవును ఎలా ఎలా చేస్తా అంటారు రెగ్యులర్ గా ఎట్లా చేస్తారు ఇట్స్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ కదా గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ కదా సెక్రటరీ మీరు మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వండి ఒకటి చెప్తాను ఒకటి కంప్లైంట్ ఏంటి గవర్నమెంట్ అసెట్ ఎట్లా ఎత్తపోతా అంటే ప్రతిసారి దానికే చేస్తాను నేను వాడెవడో కూడా తెలిసినప్పుడు ఇంకేముందండి దానికి ములాజం ఉంటుంది 